Muy buenas tardes. Queridos hermanos, bienvenidos a la Iglesia de Inmaculada Concepción. Qué bien se siente tenerles aquí en la Casa de Dios. Para la misa de hoy sean todos bienvenidos. La Palabra de Dios nos invita hoy a purificar nuestro interior. Dejémonos que Dios nos limpie y dispongámonos nuestros corazones a la acción de su Espíritu, que nos impulsa a la conversión. Nos ponemos de pie y empezamos con nuestro canto de entrada. In the name of the Father, and of the Spirit of the Santo. Amen. The gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunidad del Espíritu Santo están con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para salvar la mente estos grandes misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho discernimiento, palabra, obra y misión por mi copa, por mi copa, por mi gran copa. Por eso reino a Santa María siempre virginal, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que están por mí ante, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdón de nuestros pecados y nos de la vida eterna. Amén. Oremos. Mira, Señor, a tu familia y concede que mientras afgramos nuestro cuerpo con la penitencia, nuestro espíritu se ve enamorado por el deseo de restar cerca de ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viene y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla 
y hacerla germinar a fin de que dé semilla para sembrar y para comer? Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todo su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Los ojos del Señor cuidan al justo, y su clamor está atento a sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha el Señor al hombre justo, y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles, y levanta a las almas abatidas. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelico San Juan San Mateo. Gloria a ti, En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando ustedes hagan oración, no hablan mucho como los perganos que se enviarán que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga de tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro para la caridad, para nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos tenéis que en tentación, y libramos de mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco del Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura del profeta Isaías. El profeta habla por el Señor diciendo que la palabra de Dios es como el oliva en el nieve que desciende del cielo, haciendo la tierra fértil y fructífera. Luego, en la evangélico de hoy de Mateo, Jesús les dice a sus discípulos, así es como deben orar. Y luego les da las palabras familiares con las que estamos escuchados a la hora del Padre Nuestro. Que la palabra y frase de Padre Nuestro, a pesar de sernos familiares, puede ser siempre nueva según nuestras experiencias diarias y las 
circunstancias de nuestra vida. Sabemos que la palabra de Dios diciendo de los cielos convirtiéndose en la palabra hecha carne, por esa palabra nuestro Señor Jesucristo lo invocamos en oración. Nuestras escuchadas de hoy nos recordarán que cuando invocamos al Señor, Él nos rescatará. Todo lo que tenemos que hacer es decirlo. Las palabras a Padre Nuestro y considera y directa en la oración. No demos para como los pegamos. En inglés tenemos una frase, get to the chase, en, en inglés. En la oración estamos irados a ser ir a grano siendo breves y adiosos en la fe. Dile al Señor lo que necesitas. Las palabras del Salmo especial no las esperanza de todos sus agudos Dios rescutar a los justos. Or properly translated in the book, el Señor libra al justo de todos sus angustias. A media con contiamos de vuestra vie de carisma semos breves y reducir en la fe sin de dor de dar en la disierol a Dios lo que necesitamos. Si nos encerramos en la conté, Él nos rescatará. In the first reading from the prophet Isaiah, the prophet speaks for the Lord, saying, The word of God is like rain and snow that comes down from the heavens, making the earth fertile and fruitful. Then in today's gospel from Matthew, Jesus says to his disciples, this is how you are to pray. And next gives them the familiar words, we are accustomed to pray, the Our Father. Every word and phrase from the Our Father, despite being familiar to us, can be ever new depending on our daily experiences and the circumstances of our lives. We know that the word of God came down from the heavens, becoming the word made flesh. Through that word, our Lord Jesus Christ, we call upon him in prayer. Our scriptures for today remind us that when we call upon the Lord, he will rescue us. All we need to do is tell him. The words to the Our Father are concise and direct. In prayer, we are not to babble like the pagans. In English, we have the phrase, get to the chase. In prayer, we are called to get to the chase, being brief and bold in the faith. Tell the Lord what you need. The words from the responsorial psalm give us hope. From all their distress, God rescues the just. As we continue on our Lenten journey, let us be brief and bold in the faith, not hesitating to tell God what we need. If we approach him in faith, he will rescue us. Hermanos y hermanas, oremos a Dios nuestro Padre y criaturas manos están los destinos del universo que remeuse. Todos con gran confianza te rogamos, Señor. Vamos, Señor. Para que sepamos ser y hacer eco de la palabra de Dios en nosotros mismos, en nuestra oración y en el bien que hacemos a nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Para que estemos siempre muy cercanos a la palabra viva de Dios, Jesucristo mismo, y que Él sea el centro de nuestra vida, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. 
para que todos nosotros seamos hombres y mujeres de oración, que oremos pidiendo no solamente por nuestras necesidades personales, sino también por las de la Iglesia y las del mundo entero. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, brevemente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos confiados en tu verdad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Cómo estás? Muchas gracias. gracias. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén.
Muchas gracias. Ahora, hermanos, hermanas, para que el sacrificio mío, mío es de decir el regalo de Dios, Padre Todopoderoso, Todopoderoso. Excepto Dios, creador y Todopoderoso, estos dones que hemos recibido de tu unidad, el concedenos que los exilios temporales que nos das nos serán para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y metamos el corazón. Demos gracias al Señor, vuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber de salvación. Darte gracias siempre en el todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiamente estabiste este tiempo especial de gracia para que tus hijos descuan de nuevo la pureza del alma y así libres de todo el efecto desesperado, no se atreven en las realidades transitorias, sino antes bien pongan su corazón en equilas que dirían para siempre. Por eso con todos los ángeles santo, santos y la vamos diciendo sin cesar en himo, himo de tu gloria. Santo, Santo, Santo Hosanna, 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 Hosanna in the sky, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the sky. Santo Dios, en verdad, Señor, fuente de toda sanidad. Por eso te pedimos que sacrifiques estos dones, dones con la infusión del Espíritu, de manera que convertan para nosotros en el cuerpo de sangre de Jesucristo nuestro Señor. Acá, cuando iba a ser entregado a su expresión, previamente excepto tomó pan, lo dote, gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y comen todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, la cebrada de la siena toma el cariz y te doy de gracias de nuevo. Lo paso a sus discípulos diciendo, Tomen y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de él, la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conversión mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por 
Así pues, Padre, es el hora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos en pan la vida y el caliz de la salvación. Y te damos gracias porque nos es digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humilde que el Espíritu Santo brille en la unidad a cuantos persigamos del cuerpo, del, del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francesco, con nuestro Obispo Ronaldo y todos los pastores que te dan de el pueblo y la eh, supervisión por la calidad. Acuérdate también, nosotros hermanos, que se terminan en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. En menos de eh, contemplar a luz del rostro, ten misericordia de todos nuestros, así como María, la Virgen María de Dios, el Esposo San José, los apóstoles y cuantos verán en tu amistad a través de los tiempos. Necesitamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pides la vacación del Salvador y siguiendo su divina en Sarazán nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado será tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, para nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dos tres que harían en tentación, el libramos del mal. Libramos de todos los más, Señor, y concedemos la paz en nuestros días, para que, irados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y prodigos de toda protección, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el Señor Jesucristo, ¿qué le diste a tus apóstoles? La paz les dijo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme en tu palabra, considere en la paz y en el ar, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Dense para la mente la paz. La paz, la paz. Ten piedad de nosotros. Cordero, en los que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, Señor.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos los enviados a la cena del Señor. Señor. El cuerpo de Cristo, mi gloria para la vida eterna. La sangre de Cristo me gloria para la vida eterna. Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Hijo Espíritu Santo, amén. El cuerpo de Cristo. 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 El cuerpo de Cristo.
Oremos. Concedenos, Señor, por la celebración de estos misterios que el escoronarlos por dominar los dicios generales y predamos al amor las realidades celestiales por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Inclen la cabeza para recibir la bendición. Señor Dios, que tu bendición por la iglesia a tus fieles que se consuelo en su afición, presencia en las adversidades de protección en los peligros por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición a todo Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, diciendo sobre ustedes y permanencia para siempre. Amén. Pueden ir a paz. Gracias a Dios. Señor Miguel Arcángelo, defiendos en la batalla, sin nuestra defensa frente en la pasidad a las trapas del diablo. Y realmente te pedimos que Dios lo prevenga y que tu principio de protección celestial por el divino poder a la vez en el infierno santanas los espíritus en los llenando de espíritus para el mundo buscando en la prisión y las amadas. Bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado a nuestro final de nuestra misa, pero quiero pedirles a todos ustedes que sigan um, dándole a saber a la comunidad de aquí de New Oxford que está esta misa los martes a las seis y media, que todos son bienvenidos. Apoyemos al sacerdote que ahora está disponible para dar esta misa aquí y posiblemente más adelante la dé por los domingos. Todo va a depender a cómo miremos a la comunidad, que el Padre vea que se están arrimando y, y pues esperemos que, que ustedes mismos hagan ese llamado a los demás para que vengan a esta misa, que es muy bonito que Ni Osford también tenga su comunidad con una, una misa abierta aquí en el mismo lugar. Pues muchísimas gracias y que Dios los bendiga, hermanos. Gracias.